。团子，团子，团子，不成，呃，让我儿子到你这儿来补习一下，您看，你告诉他们，这个学呀、啊，咱们上。我是想让玲玲在你这儿上学，行吗？听说你教的不错，他想在这个在你这儿学学。我爸外号陈铁嘴儿，我跟他吵架练出来的。只要你努力学习。就会大有前途的。持续战斗，持续战斗，望着，望着。好，四姐，你说一下黄继光的主要精神是什么？嗯，不知道，没问过他。四<笑>姐，昨天老师不是讲过吗？忘了。你小小年纪怎么忘性比记性还大呢？对呀、啊，我忘性不大，要你干啥呀？马文仲啊，马文仲，这帮调皮蛋呢，够你受的了。这哪是上课呀？主要任务是学习，啊，玩是玩，学是学，光玩不学是不行的。我不早跟你说过吗？我小时候害过大病，看见课本就头疼。拉肚子，素姐，你看现在有人管你吃，管你穿，那你的父母亲也不能管你一辈子啊。那你以后怎么办呢？又不让你养活我，这哪是学生啊？比老师都厉害，那真是。哎呀，陈素杰，干什么你？活该！让你都快打瞎了。老子上课能让他看，看看你就拿弹弓就崩人家吗？懂礼貌不懂？啥礼貌不礼？老子上课是随便看的。陈总监，你以为你是谁呢？啥道理都讲了，什么事也都说了，就是不听。你想干什么？怪不得学校把你开除，就是心里抹不上墙，就不上墙。陈总监，陈总监。怎么了？累了？教室里上课不累？你不去啊？非跑到这儿来？我看你这辈子就待在这儿。爸，歇会儿吧，爸。不行，干去。那你不能累死我吧？累死你有偿命。今儿咱把话说清楚，啊，你要好好上学，我就供你，上到哪儿供到哪儿。家里再困难。不吃不喝，砸锅卖铁我都认了。你要是不好好上，每天屎滚青草。爸，这不难为人吗？谁难为谁呀、啊，祖宗！供你上学你不好好上，不干这你干什么呀？你看隔壁小二，你看人家学的，搁屎滚草怎么了？啊？你不是老说你自己是男子汉吗？你现在知道苦了？哎，爸。你看这都啥时候了，咱还没吃晌午饭呢。不吃，我呀、啊、陪着你干，啥时候干完了，啥时候回家吃饭。哎爸，不干这体力活，照样有饭吃。将来我还办公司呢。哟呵，你以为办公司这么容易呢？拿起来，背着。我不好好上学，你还想办公司？我看等着公司办你吧。走啊！走，快点！我不是饿了吗？哎，刚学剃头架。就遇了个络腮胡，是没办法。走的正好，也不是啥个好东西，吃草料长尾巴的货。哎呀，你胡说些啥？我这不是在家说说吗？又没当到外人。没外人也不能这么说。那陈作杰，我还没跟他说过话。这些孩子，就怕别人看不起。
他越怕啥，你越干啥，那还有好结果呀？别说了，爸，有些话还得说呀。今后不管对谁，都要平等相待，不能歧视啊，尤其是在教育学生方面。那学生们一个个都像雷锋，那还要老实干啥？我知道，爸。不该说难听的话。你别看陈作杰，整天家嘻嘻哈哈，那他想什么？为啥要那样？你知道吗？嗯，知道了，爸。作杰，你坐着，你也听听。人心都是肉长。听完了，你好好想想。哎呀，爸，这都累一天了，腰都折了。你听着，不懂事的家伙。怎么了？怎么了？你也坐下听听。有什么好听的？不上就不上了呗，不上还有错啊？赔钱呢？你懂个屁！净瞎闹，坐着。你待会儿再吃，听着。作杰，很想念你。别看表面上说说笑笑、无忧无虑，我知道你心里也很苦，老师厌烦，家长打骂，到处是歧视的目光，冷漠的神情。夜里躺在床上，远大理想，美好前途，想都不敢想。这是什么样的生活呀？写到这里，我的心都颤了。作杰，你是个聪明孩子，知道不知道？你的父母从小到大，他们为你操过多少心，吃过多少苦。你根本就不清楚，父母对你的爱是那么博大，那么真诚，和他们比起来，我感到羞愧和脸红。作杰，你是个通情达理的孩子，对你的离开，我深感遗憾。我热切的盼望李恒回来，学校会热烈的欢迎你回来。请进。陈所长，你好。哎，王老师，哎，我算是服了。作杰这孩子算是有福气，能碰上您这样的。您的信写的真好，哎，甭说是他，我看了以后我都感动半宿。进来，干什么呢？你磨磨蹭蹭的，给马老师认错。说呀、啊，干什么呢你？哎，陈所长，哎，作杰这孩子还是挺聪明的，哎，主要是我不好。哎，不不不，坐回去。马老师，那我接着上课。那我回去了。好，大家把书翻到五十七页，我们来看黑板上这道应用题。一只鸵鸟每小时跑五十四点三千米，一辆卡车每小时跑四十五点七千米。问：鸵鸟比卡车每小时多跑多少千米？谁动表了？你们大家说，谁胖的？人首先的品质要学会说实话。小小年纪，连句真话都不敢讲，那还学什么学啊？在这学校里。
，可以什么都不学，但首先要学会说实话。自己说吧，好汉做事好汉当，连累大伙算什么？就是，肚皮都贴到脊梁骨上了。老师，是我，是我把表碰到地上了。一下碰快一小时吗？你咋碰的？我没有拧，真是碰的。那好吧，你既然不说实话，咱俩谁都不吃饭了。你们可以放学了。那好，你再给我碰回来。哎，玲玲，还生我气呢？生你气，不值得。就是嘛。哥姐，巴结谁呢你啊？去去去，啥巴结不巴结？哎呦，一辈同学，三辈亲。哎，对了，今天咱可闯大祸。你看那老马的脸，都变颜色了。什么老马？马老师。去，有你啥事儿，少掺和。啊，玲玲，今儿咋放学这么晚呢？没事儿，大婶儿，今儿老师多说一道题。啊，那文才呢？哦，大婶儿，文才他……大婶儿，您先回去吧。文才他有事儿找老师。真的。真的，嘿，他啥时候说过实话？出啥事儿了？文才能出啥事儿？大婶儿，您放心吧。啊，就是就是，大婶儿，再咋着，文才又不会杀人放火。陈作杰，你少添乱好不好？玲玲，你跟婶说实话，文才他。大婶儿，您放心吧，能有啥事儿啊？哎，玲玲，说实话吧，人最好的品格是诚实。哎，大婶儿啊，你快去吧，文才他犯大错误了。没事没事，值得快把老师气死了。<笑>也是好意啊，想让孩子学点东西。哎呀，你这是办啥？我回去能学啥呀？行行行，少管闲事去。呀，走呀！哎呀，文中算惹着马蜂窝了。哼，好心带个驴肝肺，真是。哎，马大头，你说谁呢？哼，照着刺头下手啊，不扎你扎谁呀？马大头，你说谁呢？婶子，我是为文才好。呸！我知道啥好啥不好，谁都想欺负俺呀。也不撒泡尿照照自己的样子。你臭嘴！你才臭嘴！臭嘴！你的最臭！你就是臭嘴！你才臭嘴！你就是臭嘴！你就是臭嘴！有话好好说。你孩子有错，你还在这护什么短呢？哎，这这谁护短了啊？我家孩子多大呀？你家孩子多大了？掏钱不掏钱的是来上学的，不是来受气的。啊，你还受气了？你受啥气了啊？再说了，妈，你回屋吧，没你事儿。咋没我的事儿啊？啊，人家把手指头指在你的脑袋上，唾沫唾在你的脸上，还没我的事儿啊？文才妈，你的孩子是孩子，我的孩子就不是孩子了。说话干净点儿啊！啥叫撒泡尿照照自己？你今天得跟我说清楚，不说你也清楚。我儿子他再不好，能跑能跳的，你儿子好。你，文才妈，你。
你说这啥意思啊？啊？哎，打人不打脸，骂人不揭短，你知道吗？我说了，我说啥了？你说你说啥了？我说啥了？还真是不讲理！行行行，你们厉害，你们厉害，惹不起还躲不起啊？这学，这学俺不上了，都怪你，都怪你，不让你来，你非要来，这下好了吧？闹得我里外不是人，我看你咋跟人家钱校长交代呀？啊？放在正规的学校你不去，你非要来这儿混，这这也能叫学校长？那么多的学生就一个老师，老师也不是什么好老师，能教出好东西来、啊？我操妈！你你说的这是啥呀？我说啥了？我说啥了？行了，你们厉害，这学俺不上了，不上了，行了吧？走，惹不起还躲不起啊？这我不上了，行了吧？回去吧，回去吧，婶子。妈。这学校别办了，好心当成了驴肝肺，都是你惹的祸。妈，这教室，这还是我的家呢。妈，你吃点饭吧。你要是心里有气，别憋在心里。咱啥时候受过这种气呀、啊？嗯，好不容易才有了学生，你还不死心呢、啊？啊，熬夜跑腿，大功夫，还受上气，图了个啥呀？图家乡教育，孩子走正道。他们走啥路关你啥事儿？你管得了啊？再说他们也不领情，咱热脸贴在人家的冷屁股上，这口气我可受不了。今天的事儿我也有错，哪个妈都疼自己的孩子。说的是啊，我咋不心疼啊？你也是我儿子呀。我是你儿子，我也是老师。啊，别生气了啊！你不是常说吗？人的肚子里，嗯，不光装模装范。也装气，哼，我这气装的也太多了吧！妈，你辛辛苦苦把我养大，我也没给你挣来什么，还给你挣来这么多气，我我我心里边挺不好受的。文忠。你的命也太苦了，妈。想见我，我来一趟也不容易，有几句话我还是想说说。当老师，首先要有爱心，对学生就像子女一样。我对文才的爱，和你的比差得太远。文才来上学，我很高兴；以后不来上了，我也高兴。文才这孩子特别聪明。天分一点都不比别人差，就是有自卑感，没有信心，尤其是对数学。我想让你跟他说，只要他有信心，他的数学就一定能赶上去。只要他有信心了，无论做什么事儿，都能做好。婶子，麻烦你告诉文才，这次是我的错。很对不起。不知你觉出来没有？其实我很喜欢文才。
下吧。是县里发的奖状，嗯，三发红旗手。县长说，要是全县的女青年都像我这样，那就好了。哎呦，要是你爸知道，还不知道多高兴呢。哎呦，他会说呀，嗯，我养的女儿啊，像一把胡椒，粒粒都辣。啊，我是最辣的那个。你瞧这孩子，哎呀，刚来呀，这是啊，你看。歇会儿，没事儿。哎，我们开了几天会呀、啊，可吃胖了。啊啊，真胖了啊！胖的好啊。嗯，能不胖吗？伙食那么好，光吃不干活。哎，妈，你看，我给爸买了顶帽子。哦，挺好的啊。哎，这件衣服是给你买的，来试试。我女儿想的就是周到啊！来，哎，你看，我还给二哥买了一块电子表。哎呦，你瞧瞧，还有给小妹买了好多吃的呢，那画眉。哎，就不想你自己啊？哎，欣欣，你看怎么样？挺合身的，我的眼光准没错。哎，那当然，我女儿的眼光就是好。青叶啊，哎，想一想，给王刚买点什么呀？为什么要给他买？瞧这丫头，人家每次来不是买吃的就是买穿的，总得有个来往吧？啊，下回吧。哎呦，这么多书啊！我参加了写作函授班，他们不但给我寄来了材料、课本，还真的给我寄来了全年的青年杂志呢。哎，青年杂志，你看，你看，哦，哎呦，里面都写了些什么呀？当然是我们年轻人的事儿了。瞧这丫头，你是笑你妈不识字啊？嘿，你妈没赶上好时候，要赶上好时候啊，说不定还是个大学生、大作家呢。对对对对对，妈。你在我心里边啊，一直是一个才女呢。瞧这臭丫头！哎，周姐，哪来的打火机？给我吧。切，你又不抽烟。你抽烟啊？妈老师肯定不让抽。不过将来长大会学抽烟。看人家那架势。两根指头夹着烟卷，轻轻吸一口，慢慢吐出来，样子就像个老板儿。那不学吸烟的人，笨得像头驴。我爸就不抽烟，你爸笨得连驴都不如呢。你爸才不如驴呢。哎，作家，天不早了，回去吧。慌什么？反正到哪都是遭白眼。哎呀，在这儿感觉还不错。哎，文才，你没看不起我吧？没有，咱们哥们儿吃完骨头什么肉，心里都清楚。不过说句良心话，你比我强点你品质也不错。马老师说，想让别人看得起自己，必须得自己先看得起自己，这叫自信。再自信也白搭，你信，人家可不信。在那些孙子眼里，干啥他们都看不惯。夜里躺在床上，心里也不舒服。就像压着块石头哟，别看出来，天天见你闹来闹去的，没想到。活活哟。
咱们村啊，用弹弓小孩没有几个，一查都能查出来。我看肯定是陈作杰，这片手他最坏了，冤枉不了他的。是不是那个文忠他那小孩干的？对，找他去，找他去，找他去，走走走走走，快点走，找他们去。你们学校学生陈作杰把我们家麦剁伤了。对，你说话要有证据。证据，给，给你证据。这上面也没刻着名字，你凭啥说是作杰干的？那小子平常都调皮捣蛋，坏事干尽。这事儿啊，不是他干的，是谁干的呀？话不能这么说呀，那就不兴做杰这孩子往好里变。哼，他会往好里变。我告诉你，狗行千里还改不了吃屎呢。你，哎，做杰他毕竟是个孩子，我们不要总是把他往坏处想，好不好？再说，他也是可以变好的。我们不要总是站在他的对立面。对立面，这样也不是教育和帮助他呀。哟，文仲，你这是啥意思啊？你是说我故意往他头上盖了一个屎盆子？他要是不把坏事干出来，我能说得出来吗？我胡编啊！我是说，你是说你把他们教好了？这可能吗？他们呢，根本就不是那块料。这回啊，绝对没有冤枉他们。你们口口声声说没有冤枉的，可是你们现在说的话不是在冤枉他吗？啥？我们冤枉他？卖瓜的不说瓜苦，卖酒的不说酒薄。不要以为你是他们的老师就可以袒护他们。要是这样。你可是吃不着兜着走。作杰是我的学生，我了解他，我并没袒护他。你了解他？你要是真了解他们，就不该收他们。你忘了当初他把你推倒在地，还骂你的事吗？正是因为没忘，我才办学，把他们都收进来。你以为你是谁啊？能教好他们这帮捣蛋鬼？哎，妈妈妈妈，哎，你们这是干啥呀？俺们办学校碍着你们啥事儿啊？你一边去，碍着我们什么事儿了？告诉你，把那帮没教养的孩子弄到我们村来，就是碍着我们的事儿了。俺们也是为了他们能学好，学好得了吧，还不是为了几个钱？你怎么这么说话？咋的？滚！今天就这么说，这把火肯定是你们希望学校放的，你承认也得承认，不承认也得承认。滚！滚！不讲理的东西，这是我家，别在这吵吵。滚！滚！婶儿，你这话怎么说的？我们是找当事人的，凭什么让我们滚啊？他的学生放火烧了麦垛，我们就应该来找当老师的。他是怎么教学生的？这是咋了？就是要你们滚！凭什么到我家来吵啊？这是我家。咋回事了？大叔，你可回来了！你来评评理。文仲的学生放火烧了人家麦垛，我们来找文仲，他竟然袒护他们，死活不承认是陈作杰干的。那你咋知道是文仲的学生干的？这弹弓就是证据。要我说呀，这不是一件小事儿。既然弹弓在，那总能查出来。呃，大伙儿这样互相猜疑，说不定还会冤枉好人呢。叔啊，我们呢，只不过过来问问。哎，省得就叫我们滚。滚，就是要让你们滚。哎呀，行了，别搅和了，大叔，进屋去。哎，转。要说呀，大叔说的也有道理，是不是？哎呀，你看这。你看，现在都成了咱部队了。哎，这可不是小事儿啊！这事儿得查清楚，咱们呢找支书去。哼，等等吧，他们家小强也在希望学校，他能帮咱们说话？哎呀，帮不帮都是小事，这事儿啊得查清楚。走，找支书去。对，走，找支书去。文忠，今天这事儿。我给你没完，哎，说，消消气儿，消消气儿啊！哎，走走走，哎，走吧走吧。别哭了，我早就说别办了，别办了，就是不听，这烧香惹出鬼来了，办学有啥好的嘛？他们容不下你呀，妈，别说了。我就说，就说，就说。哎呀，行了
文昭，别想了，没啥大不了解的事儿。在上课之前，我有一件事情要问大家，就是麦垛失火的事儿。有人告诉我，是你们其中一个人干的，所以我很希望，如果是他干的，他能够站出来，勇敢去面对。人要诚实。我再问一遍，是不是你们其中的人干的？最后一遍，是不是你们其中的人干的？不是。好样的！啊，我们今天继续上课啊。哎，钱校长。文正啊。哎。抱歉打搅你了，没事儿。哎，我呀正想去一趟乡里，想在去之前呢，哎，把事情弄清楚。什么事儿，钱校长？啊，咱俩出去谈谈吧。啊，好，好吧。来，慢点啊。意思，麻烦你了。呃，钱校长啊，什么事儿啊？啊，就是那麦垛失火的事儿。这事儿到现在还不知道是谁干的。你们俩要干什么？上课了。不能光凭一只小猫就认定是陈作杰干的，这样对他不公平。文忠啊，陈作杰我知道，调皮捣蛋的事儿啊，都少不了他。但是也不能因为他过去那样，就断定这一次一定是他干的。呃，我这次来的目的呢，不是这个，主要是那只弹弓，所以呢，这个跟失火跟小孩子有关，所以，我们崔小学和你的希望小学的学生被怀疑，这是正常的。嗯，钱校长，你说的没错，嗯，但我敢肯定不是陈多杰干的，我敢担保。担保？文荣啊，你太年轻啊，没了解清楚。你怎么敢拍着胸脯担保不是陈作杰干的？钱校长，呃，作杰这孩子以前很淘气，呃，做过一些不好的事情，但我想他的本质上是好的，而且很聪明。我想，我们应该给他机会，不要什么事情总是往他身上赖。啊、哦，不过有同学跟我说，那只弹弓好像是陈作杰的。钱校长。不能光凭好像来肯定吧？呃，呃，当然，呃，我们都要对自己的话负责，所以呢，我希望你啊，能仔细问一下你的学生。谢谢钱校长，我已经问过了，我的学生不多，我很信任他们，如果有什么问题，我来承担。那好，你信任就行。文正啊，你可真行啊！能在这么短的时间里信任自己的学生，这是需要勇气的呀。钱校长，呃，我想我不但要把我的学生的学习教好，而且也要教会他们怎么样做人。我是他们的老师，同样也是他们的朋友。那好，就这样，我先走了。哎，好，钱校长再见。哎，再见。马老师，嗯，嗯，没事儿，没事儿，作杰，咱不做亏心事就不怕啊。嗯，没事。文才，不许交头接耳，做作业。哦哦。
，素锦，快过来，怎么回家呀、啊？马老师，有有点事儿。怎么了，坐姐？怎么说话扭扭捏捏的？是我电脑火了。坐姐，这不是说笑话啊。我知道，这火真的是我点的，可我不是故意的，我是不小心。就，马老师，一人做事一人当。不能再让你背黑锅了，我错了。啊！哎，文忠，啥事儿啊？我们是来给你赔礼道歉的。道歉？道什么歉呢？那个火呀、啊，陈作杰不小心点着的。作杰，钱校长，对不起。啊，你不用跟我说对不起，卖座又不是我的，你去给人家说好了。钱校长，我们是来道歉的。真的不必了，只要他们能学好啊，就谢天谢地了。哎，钱校长，老师，对不起，又给您丢脸了。没事儿，知道错了以后改了就行。咱回去了，啊。文姐，你弟弟是不是不敢出来了呀？是啊，你们家文中。咋相信那帮龟孙子？哎，维尼，上次你不也说不可能吗？现在好了，多丢人啊，是吧？就是，切，放火！我让你放火！你不放火你？啊！我让你放火！让你，我他妈就让你放火！谁他妈叫你放火？爸啊！我那不是放火呀，我那点火。那不是一样吗？跟我他妈不是一样吗？不是他妈一样吗？他妈，你别拉着我！饶一回，饶不了。再让我成山犯了，他妈小猪崽子，让他们放火你，放火，他妈！爸，我承认错了，你打我吧，只要你能舒服点。我舒服不了，你就护着。素锦，哪儿去？啊？妈，我出去一会儿，您别担心。上哪儿去？上哪儿去？你回来！你来干什么，叔？嗯，我是来特地赔礼道歉的。那天不该和你吵。文仲，这不是你的错。那天我也急了点儿。教不严，师之惰。嗯，学生们闯了祸，我这个老师是有责任的，是我的错。不是，文仲啊，你这一说，倒让我不好意思了。其实那帮孩子呀，也太不争气了。我会管好他们，我想，他们以后不会再惹祸了。坐姐，我
喊你再进来啊！哎，好。陈所长，呃，陈所长，呃，我是马文仲，呃，西澳小学的马文仲。哎呦，马老师，哎，这么晚了，您怎么来了？哎，上屋去，上屋去。哎，哎，您慢点，慢点，慢点。您慢点，慢点，马老师，您上去。<笑>你看，哎呀，我呀，还真不知道您来，正赶上，您陪我喝点。我我我我不会喝酒，太辣。<笑>喝酒就喝这辣味儿，辣的舒服，痛快。看你痛快的，马老师，坐骑让他爸给打跑了，到现在还没回来。你哪那么多废话？嫂子，放心吧。没事儿，哎，他会有什么事儿？他的脸皮比鞋底子还厚呢。呃，陈所长，我是来上门道歉的。嗯，马老师，您别那么说，井深不愿绳的短，我呀是个明白人。嗯，作杰这孩子出了这样的事儿，我作为老师是有责任的。陈所长，你是国家干部。懂得呢也比我多，水平也比我高，嗯，可是我还想跟你谈谈关于作结的事儿。马老师，什么事？您说。首先，不能打骂孩子。马老师，您也是农村长大的，这骡子马听使唤，他都是打出来的。孩子不是骡子马。再说，骡子马也不能光打呀。我觉得人活在世界上要有尊严，要有自信。嗯，对。哎呀，为这孩子，什么办法我都用过了，牵着不走，打得到腿。以前是胡思乱想、胡说八道、胡跑乱窜，现在倒好，发展到胡作非为了。嗯，虽然作杰闯了祸。可他也不是故意的，觉得作杰这孩子很通情达理，也知道好歹。马老师，您别说了，您这么说啊，等于是打我脸。为这孩子，我没少吃苦。就说刚上学那会儿，我怕家里管不好，就把他带到乡下。整天是跟我吃，跟我睡，我是又当爹又当妈。就说上学，没少支持他，光文具盒我就买了三十多个。他是我们陈家一根独苗，我一心想让他争口气，啊，可是这学的不学好，一步一步往下滑，我拉都拉不住。我打他骂他，我自个儿孩子我能不心疼吗？啊？我是为了他好。妈。
以放弃这你的沉默，去说服明天的命运。没有风雨多的过，没有坎坷不必走，所以安心的牵你的手，不去伤感。